Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí pues así era. Sí, pues, sí, el, uh, llega el promotor ahí en Guadalajara, Plata, el servidor Plata, y este, de Julián Sánchez era el jefe de la arena. Llega de Julián Sánchez y Plata, yo estaba leyendo un libro, y ese día debutaba, y me dice, ¿qué? ¿No tienes miedo? Le dije, ¿miedo de qué? Sí, que regularmente el que va a debutar va a subir a la arena, la gente, el público. Hay como tres arenas que no pudieron entrar porque está llena de reventar la coliseo. Dije, ¿por qué va a tener? Si que no tienes miedo, ni miedo de qué. Yo estudié para la tarea. Los otros compañeros tienen igual cinco dedos en cada mano que yo. ¿Cuál es la razón que voy a tener yo miedo? Mire, don Julián, yo tenía 12 años con tu un toro de 500 kilos en la plaza de toros el paseo. Yo no le tuve miedo. ¿Se cree que va a tenerle miedo a los compañeros de allá? Este es el, ese es el detalle de. No sé, muy especial, no lo veo. Entonces es una de las razones. Yo les cuento que aparte ellos, que es que don, todos los deportes que he practicado, soy cinta negra de judo desde los 16 años. Y mi maestro Masato Yamada era un japonés, me decía que tenía que ir a Japón por la cinta negra porque la mierda blanca, la que estuviera bien rugosa, ya iba a ser negra. Y yendo a Japón, podía lograr la cinta negra. Entonces, ¿qué hice yo? Iba a Australia en el 68. Yo luché a Australia y me paré en Japón fui al Colocán y le gané a dos cintas negras que se y en 30 segundos pero no es ningún chiste el tuve uno de los mejores entrenadores del mundo y ese entrenador era militar y él me enseñó judo para matar no judo para no judo para deportes y aparte tuve un maestro que se llamaba Masato Yamada, más ese de judo, ¿verdad? Luego tuve un maestro turco de lucha olímpica y greco romano Yo los exprimía. Estás grabando, ¿verdad? Yo los exprimía a ellos. Estamos exprimiendo, maestro. Yo los exprimía a ellos. Me quedaba, llegaba 10 minutos antes y iba 10 minutos o 20 minutos después para seguir preguntando. Pues si tú no preguntas, no aprendes. Cierto. Este sí, este es el detalle. Entonces es muy especial la vida. Puedes lograr todo lo que te propongas siempre y cuando estás dispuesto a pagar el precio. Y es trabajar más que los demás. Yo lo doy a estas conferencias, se si hablo de las universidades donde voy, en Europa, soy técnico. Tengo como colgados con unos 90 títulos por ahí. ¿Para qué? Sirve para nada, ni para limpiar el tercero siquiera. Está muy duro. Para limpiar, para limpiar. Sí, para limpiar el tercero. Ah, no, no, mire, esta es muy buena. Ahí les va. Tenía yo, en una competencia y tenía 14 años, tercera y media, no, no tenía 14, competí en competencia atlética. Todas las vecinas, pues, oye, te felicito, te felicito, me sentía como, ahora sí, estaba volando. Me dice mi madre, una mañana me dice mi madre, a ver, venga para acá, párrame la calle. Yo, mamá, sí, usted párrame la calle. Pero no, pues yo, sí, usted párrame la calle. Pues ahora sí, obediencia, les escoba y ahora lo más rápido posible que no vayan a ver las niñas de alrededor. Entonces cuando terminé me dice saque la manguera y riegue la, riegue la por si sí la banqueta con, con la manguera, pero la calle era bastante grande. De un lado y de otro lado teníamos dos, una cuadra así en esquina. Cuando acabo la doblé la manguera y le dije, ya estuvo muy bien. Dice, usted no es ángel. Usted no tiene aureola. No se eleve. Oh, no lo entiendo. Entre más fama, más humildad. Entre 
entre más poder, más humildad. Entre más dinero, más humildad. Siempre vea a su semejante al mismo nivel de usted, al más pobre, al más rico, al más humilde, dice, al más famoso, al más, eh, digo todos, todos, se puso todos los porque pues yo sigo. Si se máscara, si tú me dices usted es mi máscara, te digo que no. Si me dice, y si me dicen mi nombre, les digo que no. Yo soy mi máscara. Gracias, muy amable. No, 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 no,